Hello dengan Bang Review di sini. Jadi ya bentar lagi Lebaran ya, sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu karena biasanya kalau Lebaran tuh pada mudik. Ya waktunya kumpul-kumpul sama family ya, tapi berhubung sekarang lagi pandemi maka ya mudiknya harus ditunda dulu. Dan sebagai gantinya mudik tentu kita bisa silaturahmi via video call misalnya atau via zoom ini itu segala macam ya. Sekarang teknologi udah canggih untuk ketemu orang sangat simple ya, semua ada di Genggaman. Dan dibalik semua masalah pasti ada hikmahnya ya Dengan tidak mudik pasti THR-nya jadi ya lebih utuh Bisa dialokasikan untuk beli baju baru misalnya Atau buat investasi atau bahkan beli smartphone baru ya Jadi good newsnya Vivo sedang adain diskon gede-gedean ya Price listnya kayak gini Dan di video ini aku bakal bahas beberapa smartphone Vivo seri mid-end tersebut Yang menurutku paling menarik untuk dipinang Jadi yang pertama adalah seri termahalnya yaitu si Vivo V20 Ini harga normalnya 4,599 juta karena diskon jadi 4,399 juta Jadi mengusung material body yang paling mewah ya kalau dibandingin sama seri lainnya karena belakangnya ini glass Kemudian paint jobnya kelihatan unik ya Ini kalau digini-giniin warnanya berubah-berubah antara ungu sama biru ya Istilahnya ini adalah warna sunset melody Ketebalannya juga tipis ya, cuma 7,48mm dengan beratnya 172 gram. Kamera selfie ya, Vivo nyebutnya sebagai 44MP i autofocus. Jadi kalau soal selfie ya, Vivo ini jagonya ya, terutama seri V-series yang ini. Jadi sesuai namanya i autofocus, kamera depannya bisa ngedetek mata terus fokus ke situ. Ini udah kayak ini ya mirrorless ya, bisa tracking mata. Dan opsi beautifikasinya super komplit dengan intensitas beautifikasi default yang pas, kagak lebay. Habis itu konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera belakang 64MP, kamera multifunction yang memiliki fungsi super wide angle dan super makro 8MP, dan kamera mono 2MP. Ini untuk bokeh sama efek monokromatik ya. Dan mengusung chipset Snapdragon 720G, skor nantutunya segini ya sebagai gambaran performa. E, chipset yang bisa dipakai untuk smartphone kelas mid-end. Untuk RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB yang tentunya lega ya. Dan ada slot tersendiri juga buat micro SD. Ya bisa dibilang jeruannya termasuk kenceng ya. Dan untuk sektor layar ini aku demen karena layarnya pakai AMOLED ya. Pakai AMOLED dan juga doi ada always on display-nya juga. Ukurannya 6,44 inch FHD+. Kemudian fingerprint sensornya ada di dalam layar. NFC juga hadir ya NFC nya ini multifunction Bisa untuk duplikat kartu akses juga Terus sensor-sensor esensial lainnya juga komplit Baterai-baterai Baterainya 4000 mAh dan support 33W flash charge ya Ya intinya smartphone ini menawarkan desain bagian belakang yang berkarakter Body yang tipis Serta overall kapabilitas yang masih kompetitif pada hampir seluruh sektornya Terutama pada kamera selfie nya Ya 44MP front camera dengan eye autofocus ya Buat selfie mantep, besaran megapiksel yang gede tentu buat dicetak bisa ukuran gede banget, segede gaban. Tapi untuk baterainya smartphone ini termasuk kecil ya, cuma 4000 mAh. Kemudian move on ke smartphone yang kedua. Smartphone yang kedua adalah ini ya, merupakan si Vivo V20 SE. Jadi smartphone ini cashbacknya paling gede ya, 300 ribu, jadi harganya sekarang ya, berapa nih? 3,699 juta, tadinya kan harganya 3,999 juta. Ada harga tentu ada rupa lah ya, tapi ini overall speknya tidak terlalu di downgrade sih kalau di compare sama ini ya. Jadi masih sama-sama mengusung layar AMOLED, 33 watt flash charge, ada NFC, ada dedicated micro SD slot, terus kelengkapan sensor sama kapasitas RAM dan storage-nya juga masih sama, 8 GB, 128 GB. Yang beda adalah ini chipsetnya ya, ini pakai Snapdragon 665 AIE, which is performanya di bawah Snapdragon 720G ya. Tapi aku rasa experience-nya masih nyaman lah untuk penggunaan harian. Kalau buat gaming tentu performanya tidak sesuperior si Snapdragon 720G ya masih usable lah buat gaming ya. Tapi tentu opsi grafiknya kudu rada diturunin. Dan untuk kapasitas baterai di sini baterainya ternyata lebih gede 100 mAh doang ya. Jadi ini baterainya 4100 mAh. Dan untuk dimensi bodinya sedikit beda juga, di Vivo V20 SE sedikit lebih tebal, 7,83mm, tapi masih tergolong tipis ya. Dan untuk pilihan warnanya lebih beragam, ada Oxygen Blue, ada Gravity Black, sama Aquamarine Green. 
Kemudian material body ini bagian belakangnya polikarbonat ya alias plastik bukan glass kayak di sini. Desain layout kamera belakangnya juga beda ya. Dan ngomong-ngomong soal kamera, jadi konfigurasi kameranya sih sama ya. Cuman spek kamera utamanya beda. Di sini 48 MP. Kalau di Vivo V20 kan 64 MP. Jadi untuk V20 SE ada 48 MP rear camera yang mampu merekam video 4K, ada 8 MP super wide angle yang sekaligus berfungsi sebagai super makro kamera dan 2 MP depth camera. Kalau untuk front camera besaran MP-nya 32 MP dan tidak dilengkapi eye autofocus kayak di V20. Ya intinya smartphone ini adalah versi ekonomisnya V20 lah dengan overall spec yang masih mumpuni ya. Sekarang lanjut ke smartphone yang ketiga, yaitu si Vivo Y51. Jadi Doi ini mengusung harga yang paling terjangkau kalau dibandingin sama harganya si Vivo V20 sama V20 SE. Jadi normalnya 3,599 juta, kini jadi 3,399 juta. Jadi cashbacknya 200 ribu ya. E, menariknya adalah Doi ini mengusung chipset yang sama dengan si Vivo V20 SE, sama-sama pakai Snapdragon 665. AIE dengan RAM 8GB serta storage-nya 128GB juga. Slot tersendiri buat microSD tetap hadir dan support up to 1TB. Lantas apa yang beda dari smartphone ini? Pertama adalah NFC-nya absen, kemudian fingerprint sensornya ini bukan di layar tapi ada di samping sini ya, di tombol powernya. Jadi Vivo nyebutnya Ultra Fast Side Fingerprint, coba di unlock ya. Hop. Oke okay, ya cukup cepat sih. Dan pilihan warnanya juga menarik ada titanium sapphire yang matte dan crystal symphony yang glossy. Layarnya yang FHD plus dengan ukuran layar yang lebih gede dikit 6,8 inch. Tipenya itu IPS ya bukan pakai AMOLED. Klaimnya punya saturasi warna P3 color gamut ya. Dan daya tarik utamanya aku rasa adalah kapasitas baterainya yang paling gede ya. Ini baterainya 5000 mAh, uh, ngecasnya cepat 18 watt, fast charge. Sektor kamera, jadi kamera utamanya 48 MP yang juga support 4K video, ada juga 8 MP super wide angle camera dan 2 MP macro camera. Dan untuk kamera depannya, si Y51 ini disematkan dengan 16 MP selfie camera. Ya, jadi untuk perekaman video, baik si V20, V20 SE, dan Y51 ini ketiganya memiliki stabilization yang smooth pada resolusi FHD berkat fitur ultra stable videonya. Kalau resolusi 4K, stabilization-nya absen. Dan mungkin kalian juga kepo sama hasil jepretannya V20, V20 SE, sama Y51 ketika di compare berikut slideshow-nya. Ya, perbedaan paling signifikan adalah pada kualitas slow light-nya, night mode-nya ya. Ya, pastinya ada harga ada rupa lah. So, mending beli yang mana? Sampaikan aja pendapatmu di kolom komentar. Kalau buatku pribadi, ya, pilihan paling menarik adalah si Y51 ini. Karena paling good value dengan kapabilitas yang ternyata cukup kompetitif, apalagi mengusung baterai yang terbesar ya di antara ketiganya. Soal performa juga masih cukupan buat casual use lah. Dan bila kalian menginginkan kapabilitas terbaik dalam hal performa, layar, sama kamera, maka ya si Vivo V20 ini adalah pilihannya. Ya paling mahal juga sih harganya di antara seri Vivo mid end lainnya. Ada harga ada rupa. Ya intinya lagi-lagi kalau beli smartphone itu sesuaiin sama budgetmu ya. Jangan sampai kalian beli smartphone mahal, fiturnya berlimpah ini itu segala macam, tapi malah tidak terpakai kan mubazir ya. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhanmu juga. Dan good newsnya adalah kalau kalian lagi cari smartphone dengan harga yang lebih miring lagi, di sini ada pilihan lainnya ya sebenarnya ya. Ada Vivo Y20s yang dapat cashback 100000 dan Vivo Y12s yang dapat cashback 200000 Harganya jadi segini ya. Intinya seluruh promo cashback tersebut bisa diperoleh di gerai resmi dan gerai mitra Vivo di seluruh Indonesia. Via online juga pastinya tersedia ya, kayak di JDID, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, sama Aku Laku. Jadinya nggak perlu rebutan ya, barangnya tidak goib. Yo, segitu aja videonya. Semoga rezeki kalian tambah lancar ya. Syukur-syukur bisa punya smartphone baru pas lebaran. Patuhi terus protokol kesehatan, semoga kalian sehat lalu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, apa pun eh. Dan pastinya jangan lupa untuk bersyukur dan selalu berbahagia selalu. Selamat lebaran, oh belum ya?
Masih beberapa hari lagi.